Cześć, tu Michał. Dzisiaj opowiem Wam o możliwości wgrywania softu beta do zegarków marki Garmin. Co to daje? No na przykład dodatkowe funkcje albo poprawki różnych błędów i zawsze macie świeższy soft niż to, co jest dostępne ogólnie w wersji oficjalnej. Zobaczcie. Garmin systematycznie daje nowe oprogramowanie dla swoich zegarków. Oprogramowanie to jest standardowo wygrywane tak naprawdę w tle przez Garmin Kone, kiedy macie sparowany zegarek z aplikacją w telefonie, albo możecie to zrobić też ręcznie przez aplikację Garmin Express, tam aktualizując zegarek. Ale jest też jeszcze inne rozwiązanie. To jest dla tych, którzy potrzebują albo jakieś funkcje wcześniej, albo są jakieś na przykład błędy w zegarku, albo nie ma jakiejś funkcjonalności. Natomiast wersje beta oprogramowania takie funkcjonalności wprowadzają. Kiedyś o to oprogramowanie można było ściągnąć bezpośrednio wchodząc na zakładkę swojego zegarka, wchodząc w oprogramowanie, no i można było ściągnąć sobie trzy wersję stabilną oraz wersję beta. W tej chwili jest to ukryte i tak naprawdę jak się wejdzie na zakładkę oprogramowanie, to dostępne są y, aplikacje Garmin Connect lub Garmin Express i informacja, że tamtędy ty, przez te aplikacje można te aktualizacje zrobić. Przez te aplikacje oczywiście zrobimy aktualizację, ale tylko w wersji stabilnych. Natomiast jeżeli potrzebujemy wersję beta, to najlepiej wyszukać sobie w Google y, nazwę czy tam model swojego zegarka, update beta i szukaj. I tak naprawdę dotyczy to wszystkich zegarków, oczywiście do tych, do których Garmin nadal wydaje nowe oprogramowanie. Ja dla Feniksa piątki ostatnie oprogramowanie mam z grudnia 2020 i pewno to będzie jakieś ostatnie, chociaż zakładam, że jeszcze dadzą wersję stabilną kolejną. Natomiast jeżeli macie nowsze modele, nie wiem, Vivo Active 4 czy Forerunner jakiegoś nowszego albo już Feniksa 6, to tam tych funkcji pewno będzie wchodziło wiele i warto sobie eksperymentować, zwłaszcza jak tego potrzebujecie. Podejrzewam, że też jest to rozwiązanie, kiedy zegarek padnie, bo możecie sobie wgrać aktualizację nową, albo tak naprawdę sobie wgrać jeszcze raz to, co było stabilne wcześniej i on resetuje do ustawień fabrycznych. Teraz opowiem o całej procedurze instalacji oprogramowania w wersji beta Tutaj w przypadku Garmina Fenix 5, ale do wszystkich zegarków ta procedura wygląda bardzo podobnie. Do każdego zegarku jak wejdziecie na stronę i jest też instrukcja, co trzeba zrobić, żeby tę aktualizację zainstalować. Zaczynamy od wyszukania firmware'u. Wpisujemy w Google model swojego zegarka firmware update beta. Enter. No i w tym momencie podejrzewam, że pierwszy wynik jaki się pojawi w Google, to jest właśnie link do tego oprogramowania. Klikacie na to. Wchodzicie na stronę Garmina, jest podana wersja oprogramowania z możliwością pobrania, a oprócz tego macie wylistowane wszystkie wcześniejsze aktualizacje i co one wniosły. Na samym dole tej listy jest instrukcja i to jest istotne, bo do każdego zegarka ta instrukcja będzie ciut inna, będą inne katalogi, inne sposoby kopiowania plików. W Garminie w piątce, w Enixie, to, co musimy zrobić, musimy pobrać tą paczkę, rozpakować pliki na katalogu na dysku, podpiąć teraz zegarek przez USB do komputera. Jeżeli z jakiegoś powodu komputer nie wykrył Wam zegarka, musicie zobaczyć, czy w ustawieniach jest na pewno USB jako pamięć masowa. Jeżeli zegarek jest widoczny, to pojawią się katalogi, które są na zegarku. No i teraz zgodnie z instrukcją kopiujemy wszystkie pliki wymienione w tej instrukcji na do katalogów na zegarku. Tam jest ważne, żeby ten pierwszy podstawowy GA Update, chyba tak się nazywa GA Update, on musi się znaleźć w katalogu głównym. Jeżeli go skopiujecie do katalogu jakiegoś głębiej, to zegarek się nie zaktualizuje. Pozostałe pliki kopiujemy zgodnie z podanymi ścieżkami. Po skopiowaniu wszystkiego odłączamy zegarek od komputera i w tym momencie wyświetli się komunikat do aktualizacji. Zgadzamy się na aktualizację. Chwilę to trwa. Zegarek się resetuje. Włącza się ponownie i po włączeniu, żeby sprawdzić, czy wszystko jest OK, przechodzimy do ustawień. W ustawieniach wyszukujemy informacji o systemie, klikamy i tam w tej informacji o systemie powinien pojawić się komunikat o tym, że mamy tą wersję, którą ściągnęliśmy. Jeżeli wszystko jest OK, to jest OK, możesz się cieszyć z nowych funkcji. Jeżeli coś pójdzie nie tak, zawsze możesz przywrócić ostatnią stabilną wersję i wtedy 
w tym archiwum, które pobrałeś, jest katalog, który pozwala, on jest też wypisany w tej instrukcji, który pozwala przywrócić poprzednią stabilną wersję oprogramowania. To na wypadek, gdyby coś się stało i coś by nie zadziałało. Jeżeli coś źle skopiujesz, powtórka z rozrywki. Wywalasz to, co źle skopiowałeś, kopiujesz ponownie to, co ściągnąłeś, w prawidłowych miejscach umieszczasz pliki, resetujesz i powinno działać. Ja się jeszcze nie spotkałem, żeby kiedykolwiek mieć z tym problem. Nie miałem też sytuacji, że po upgrade'zie, nie wiem, zegarek coś tam szwankował. Zawsze to były jakieś tam usprawnienia. Całą tą procedurę aktualizacji wersji beta do zegarków Garmin opisałem na swojej stronie. Możecie sobie sprawdzić. Jeżeli ktoś z Was korzystał z Endomondo i nie ma przeniesionych wszystkich treningów do Garmina, to też jest filmik, w którym pokazuję, jak to zrobić. Warto, zwłaszcza, że Endemondo tylko do końca marca utrzymuje bazę, a potem niestety wszystkie treningi przepadną. Jeżeli Wam się podobało, chcecie więcej takich informacji, piszcie w komentarzach, żebym o tym wiedział. Zostawcie suba i do zobaczenia. Cześć!